হ্যালো বন্ধুরা অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত যদি চ্যানেলটিতে প্রথম এসে থাকো অথবা যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করেছো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর পাশের বেলাইকেনটিতে ক্লিক করো নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য চলো ফিরে যা আজকের টপিকে আজকের টপিকে আমরা লাইব্রেরিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্সের আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর বাংলাতে আলোচনা করব এগুলো বিভিন্ন যে লাইব্রেরি পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলো শুরু করা যাক আর এখানে বলে রাখি কোনো ওয়েবসাইট বা ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু বাংলায় প্রশ্ন উত্তর পাবে না তো সেই জন্যই তোমাদের সুবিধার্থে বাংলাতে প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হলো কোয়েশ্চেন নম্বর এক কত সালে কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় কলকাতার যে সাধারণ গ্রন্থাগার সেটা জনগণের জন্য কত সালে খুলে দেওয়া হয় উত্তর হবে আঠেরোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিটি প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনবে প্রয়োজনে তোমরা সেগুলো নোট ডাউন করে রাখতে পারো তো আঠেরোশো ছত্রিশ সালে কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার জনগণের জন্য বা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় কোয়েশ্চেন নম্বর টু কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির পূর্ব নাম কি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কলকাতার যে ন্যাশনাল লাইব্রেরি সেটার পূর্ব নাম ছিল ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি কত সালে ভারত সরকার প্রেস ও পুস্তক পঞ্জীকরণ আইন অর্থাৎ প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট এখানে একটা ব্র্যাকেট শুরু হতো প্রেসের আগে ঠিক আছে প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট কত সালে পাশ করে ঠিক আছে কবে পাশ করে তো উত্তর হবে আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট পাশ করে বা সেটাকে বাংলায় কি বলা হয় প্রেস ও পুস্তক পঞ্জীকরণ আইন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার হলো কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ এন সি এল আই এস এর পুরো নাম কি এন সি এল আই এস এর পুরো নাম হলো ন্যাশনাল কমিশন অফ লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস এন ফর ন্যাশনাল সি ফর কমিশন অফ এল ফর লাইব্রেরিজ অ্যান্ড আই ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড এস ফর সার্ভিস অর্থাৎ ন্যাশনাল কমিশন অফ লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স এন সি এল আই এস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এন সি এল আই এসের ফুল ফর্ম আমরা জানলাম এবার কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাস হয় কত সালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাস হয়েছিল উনিশশো দুই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর এইট এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি গ্রন্থাগার কোনটি দেখো এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু বারবার আসতে পারে এশিয়ার বৃহত্তম দ্বিতীয় বৃহত্তম ভারতের বৃহত্তম আবার এখানে দেওয়া রয়েছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি গ্রন্থাগার এর উত্তর হবে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি হলো এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি গ্রন্থাগার নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন হোয়াইট হাউস কনফারেন্স অফ লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল হোয়াইট হাউস কনফারেন্স অফ লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন উনিশশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টেন এ আই ই সি এর পুরো নাম কি এ আই ই সি এর ফুল ফর্ম হলো অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স ভালো করে মনে রাখবে এটাও ইম্পর্টেন্ট অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন কত সালে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে এবং কত সালে জনগণের কাছে তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তোকে একসাথে তো এরকম দুটো প্রশ্ন আসবে না আমি একসাথে আলোচনা হবে হয়ে যাবে সেই কারণের জন্য একসাথেই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিয়েছি দুটো কোয়েশ্চেন তো উনিশশো আটচল্লিশ সালে কলকাতার বেলভেডিয়ার যে রোড সেখানে এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল আর এটা কত সালে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে হয়েছিল পয়লা ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এটি জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ এনআইএস সিওএম নিসকম এর পুরো নাম কি এর পুরো নাম হলো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আগেও বলেছিলাম তোমরা যদি এই ফুল ফর্মগুলো নিয়ে ভিডিও চাও তো কমেন্টে জানাবে তাহলে যতগুলো লাইব্রেরি সায়েন্সের যে ফুল ফর্মগুলো রয়েছে সেগুলোকে ম্যাক্সিমাম আমি একটা ভিডিওতেই কভার করার চেষ্টা করব তাহলে যে কোনো যে ফুল ফর্মগুলো আসুক সেটার থেকে তোমাদের মিস হয়ে যাবে না সেই কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলোই করতে পারবে তো এনআইএস সিওএম এর ফুল ফর্ম হলো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন নেক্সট থার্টিন কে সর্বপ্রথম এআইইসিতে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন এর উত্তর হবে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন 
উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স অর্থাৎ এআইসিতে সর্বপ্রথম সুসংগঠিত গণ থাকার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন ঠিক আছে তো এখান থেকেও দুটো কোয়েশ্চেন হতে পারে যে কে বলেছিলেন ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন কত সালে বলেছিলেন না উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে আর সেটা এই যে এআইইসি এটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল না বেনারসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক আছে এটাও একটা কোয়েশ্চন কোয়েশ্চেন হতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফরটিন কত সালে ভারত সরকারের পরিকল্পনা পরিষদ গ্রন্থাগার উন্নয়ন কাজকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে তো এর উত্তর হবে উনিশশো সাল থেকে ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা পরিষদ তা গ্রন্থাগার উন্নয়নকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন আইএনএস ডিওসি ইনস্টক এর সম্পূর্ণ নাম কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে এগুলো নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার ঠিক আছে আইএনএস ডিওসি এর ফুল ফর্ম হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সটিন ইনস্টক কত সালে এবং কার সহায়তায় গড়ে উঠেছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টক উনিশশো সালে ইউনিস্কোর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার কবে কার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আবারও বলে রাখি এরকম দুটো কোয়েশ্চেন একসাথে আসবে না আমি একসাথে আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য একসাথে দুটো কোয়েশ্চেন উত্তর হয়ে যাচ্ছে তো দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার উনিশশো সালে কার সহযোগিতায় ইউনিস্কোর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিন পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি উপরে আমি বললাম যে এগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে তো পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার হলো আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার পৃথিবীর বৃহত্তম এশিয়ার বৃহত্তম ভারতের বৃহত্তম এগুলো মনে রাখবে ভালো করে দ্বিতীয় বৃহত্তমটাও মনে রাখবে তো আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস হলো পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন এশিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি এশিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার হলো ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ চায়না এটি হলো এশিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি এখানে দেখো তৃতীয় বৃহত্তম বলা হয়েছে বিশ্বের এটিও তোমাদের মনে রাখতে হবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ কানাডা হলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এশিয়ার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভারতের প্রথম এগুলো মনে রাখতে হবে তোমাদের তাহলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ কানাডা হলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওর দিকে